Guten Tag, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen bei Eisenbahnromantik. In dieser Sendung entführen wir Sie dorthin, wo der Pfeffer wächst, auf die afrikanische Insel Madagaskar. Viel Eisenbahn gibt es dort nicht mehr, aber wer einmal mit dem Dschungelexpress gefahren ist oder mit der gummibereiften Micheline, der weiß, was es heißt, ein Bahnabenteuer zu erleben. Sechs Uhr morgens. Die Madagassen sind längst auf den Beinen. Die Märkte in den Dörfern und Städten öffnen früh. Und Gemüse und Obst aus eigenem Anbau bringen ein wenig Geld. Wichtiges Grundnahrungsmittel? Der stärkehaltige Maniok. Um diese Zeit ist der kleine Markt vor dem Bahnhof der Provinzhauptstadt Fianaranzu schon gut besucht. Einkäufe vor der Zugfahrt, für Proviant und Mitbringsel. An Passagieren mangelt es nicht. Fahrkarten gibt es für die erste, zweite und Touristenklasse. Die Abfahrt ist geplant für 7 Uhr. Madagaskar vor der Ostflanke Afrikas war bis 1960 französische Kolonie. Das Bahnnetz der Insel ist aufgeteilt in ein Réseau Nord und ein Réseau Süd und misst insgesamt 883 Kilometer. Die meistbefahrene Personenzugstrecke führt im südlichen Teil von Fianaranzu im Hochland nach Managara an der Ostküste. Der Zug des Lebens, wie die Einheimischen die Bahn nennen. Die Mitarbeiterin der Bahnlinie FCÖ muss starke Nerven haben. An jedem Fahrtag dasselbe Spektakel. Denn freie Plätze sind knapp. Wohl dem, der reserviert hat. FCÖ steht für die Linie Fianaranzu Cortest. Sie gehört zur Nationalen Eisenbahngesellschaft Madagaskars, der RNCFM, ein vom Staat vernachlässigtes Kind. Der Fahrzeugpark besteht aus in die Jahre gekommenen Spenden aus Europa. Eine Erweiterung wäre dringend nötig. Zum Beispiel in der zweiten Klasse. Derzeit werden die auf 60 Plätze ausgerichteten Wagen mit bis zu 100 Passagieren gefüllt. Die tragen es mit Humor oder Gleichmut. Hauptsache, sie sind drin und der Zug fährt. Man muss schon sagen, der Zug der FCE steht im Dienste der Allgemeinheit. Die Bahnlinie fährt zu fast 90 Prozent durch abgelegene Gegenden. Gegenden, die einzig und allein durch den Zug erschlossen sind. Der Zug übernimmt die Versorgung mit Grundnahrungsmitteln, er übernimmt Krankentransporte. Eigentlich sorgt er für die Verpflegung aller Orte entlang der Strecke. Die Diesel-Elektrik-Lok von Alstom aus Frankreich ist derzeit einziges Zugpferd der FCÖ. Für die 163 Kilometer zur Küste braucht der gemischte Güterpersonenzug 10 Stunden mindestens. Für die Fahrt zurück einen ganzen Tag. Zwischen 1926 und 1936 ließen die französischen Kolonialherren die eingleisige Meterspurstrecke mit 56 Tunnels und 50 Brücken erbauen. Ein Höhenunterschied von über 1000 Metern musste überwunden werden. Viele Arbeiter verloren dabei ihr Leben. Dampfloks sind in Madagaskar nirgends mehr zu finden. Seit 1943 fahren hier Dieselloks. Keine der Linien ist elektrifiziert. Auch nicht im Norden, wo die Staatsbahn an die private Firma Madarai verpachtet hat. Die Bahnlinie vom Hochland an die Küste hinab ist eine wichtige Lebensader. Nicht nur für diesen Teil des Landes, sondern für ganz Madagaskar. Denn der Zug zieht auch Touristen an. Die haben Geld und das Land ist bitterarm. Die morgendliche Stunde beschert dem fremden Zugreisenden eine vermeintlich verzauberte Welt. Er ist auf den zweiten Blick zeigt sie ihre raue Wirklichkeit.
Überall im Hochland kann man kleine Ziegeleien finden. Oft sind sie von Bauern aufgebaut, die sich dadurch einen Nebenverdienst verschaffen. Die Erde liefert den Grundstoff. Der Lehm wird zu Ziegeln geformt, die über Wochen an der Luft trocknen. Dann schichtet man sie zu großen Brennöfen auf. Bei dieser harten Arbeit ist oft die ganze Familie mit eingespannt. Jeder muss mithelfen, auch die Jüngsten. Finanzielle Not zwingt dazu. Der fertige Ofen erhält eine Außenverkleidung aus Lehm. In seinem Inneren wird ein Feuer entfacht. Zwei Tage lang wird der Ziegelstein gebrannt, dann kühlt er zehn Tage ab. Verwendet wird er für den Hausbau. Eine uralte Kulturtechnik, die in Mitteleuropa gerade erst wieder neu entdeckt wird. Der Zug eilt seiner ersten Station entgegen. Manchmal tut es gewaltige Schläge. Kein Wunder, die Schienen liegen hier schon seit den Anfängen der Bahn. Zum Teil kommen sie aus Deutschland, als Reparationszahlungen an Frankreich nach dem Ersten Weltkrieg. Für manch einen aber klingt das Schlagen auf den verschobenen Schienenstößen wie herrliche Musik. Erster Stopp in Buimassina. Die Dorfjugend vergnügt sich direkt an den Gleisen. Auch ein kleiner Markt ist daneben aufgebaut. Im Bahnhofsgelände wird ein zusätzlicher Güterwagen in den Zug eingereiht. Erstes Glied in einer Kette, die dafür verantwortlich ist, dass sich die Ankunft in der Endstation um ein Vielfaches verspäten wird. Obwohl wir noch keine zwei Stunden unterwegs sind, werden am Bahnsteig schon die Vorräte aufgefrischt. Es gibt Kaffee und Brandteigküchlein. Der Preis bewegt sich für uns im Centbereich. Um einen Waggon verlängert, setzt der Zug des Lebens, auch Dschungel-Express genannt, seine Reise fort. Wir sind noch einmal in die Stadt zurückgekehrt und staunen, was da so alles durch die Gegend rennt. Vor allem hat es uns der Gewürzmarkt angetan. Denn ist Madagaskar nicht das sagenhafte Land, wo der Pfeffer wächst? Und Nelken und Zimt, Vanille und Muskat? Ursprünglich stammen viele der Gewürze aus anderen Regionen der Erde. Der Pfeffer zum Beispiel aus Indien, die Nelken aus Indonesien, die Vanille aus Mexiko. Aber auf Madagaskar gedeihen sie besonders gut. Vor allem im Norden liegen riesige Anbaugebiete für den Export. Vor dem Bahnhof in Fianalanzu trainiert die Polizeischule. Der Morgen ist fortgeschritten und am Bahnsteig wurde mittlerweile eine richtige Rarität bereitgestellt. Sie fährt nur montags, nur auf Bestellung und heute feiert eine Gruppe junger Erzieherinnen ihre Prüfung mit einem Ausflug. Es handelt sich um eine Michelin. Einen Leichttriebwagen mit luftgefüllten Gummireifen, gebaut von der Firma Michelin Anfang der 1930er Jahre für Frankreichs Eisenbahn. Sechs Stück kamen damals nach Madagaskar, wo heute noch die weltweit letzten zwei zu finden sind. Eine bei der Madarei in Antananarivo, die andere hier bei der FCÖ. Die Michelin, die wir hier in Fianaranzu haben, hat noch den original panamotor motor mit 650 PS. Sie ist gewissermaßen die ursprünglichste aller Michelins. Deshalb haben wir nie großartig etwas an ihr verändert und sie im Originalzustand belassen. Leider nutzen beim gegenwärtigen Zustand der Schienen die Reifen zu schnell ab. Bei diesen scharfen Kanten sollte man nicht allzu weit darauf fahren. Weshalb der Ausflug nur 20 Kilometer aufs Land hinausführt. Mit einer kleinen Bar im Heck und Korbstühlen bietet die Michelin Urlaubsstimmung pur. Es war die Idee madagassischer Ingenieure, mit Rattan und Polster die Touristen zu verwöhnen, die das Fahrzeug ausschließlich nutzen. Lokführer Benjamin und Helfer Joseph kennen die Michelin schon viele Jahre. Ja, 
Eine Lokomotive und die Michelin sind zwei ganz unterschiedliche Fahrzeuge. Die Michelin funktioniert eher wie ein Lastwagen. Sie hat ein Gaspedal, eine Gangschaltung. Sie ist ganz anders als eine Lokomotive. Mit an Bord sind stets zwei Ersatzreifen. Irgendwie hält man die Michelin am Laufen. Für eine richtige Reparatur fehlt das Geld seit Jahren. Das Leben auf dem Land sieht zwar idyllisch aus, besteht aber aus mühseliger Arbeit. Angebaut wird vor allem Reis, größtenteils für den Eigenverbrauch. Im September, Oktober, vor der Regenzeit, wird überall ausgesät oder werden Setzlinge gepflanzt. Reis ist das Hauptnahrungsmittel der Madagassen. Auf manchen Parzellen müssen die Zebu-Rinder die Scholle noch weich trampeln. Auf anderen kleinen Feldern ist erst der Stichspaten im Einsatz. Wasser gibt es im Hochland genug. Für den Reis und für die Wäsche. Die Michelin nähert sich auf schmaler Spur. Als sie aus Frankreich einst nach Madagaskar kam, musste sie erst mal auf die hiesigen Verhältnisse umgebaut werden. Von Normalspur auf die 1 Meter Spur. Wir wünschen noch einen schönen Landausflug ohne Reifenpanne. Die große Alstom-Lok ist noch nicht viel weiter gekommen. Der Zug steht in seiner zweiten Haltestation, Psahambaf, und lädt wieder allerlei zu, was in den Dörfern unterwegs oder an der Küste gebraucht wird. Nicht ganz einfach, wenn alles schon voll ist. Ausgestattet mit kleinen Provianttäschchen ihres letzten Hotels blickt eine französische Reisegruppe erwartungsvoll einer noch langen Zugreise entgegen. Durchschnittsgeschwindigkeit der Diesellok auf der Fahrt an den Indischen Ozean nur 30 km/h. Die marode Strecke mahnt zur Vorsicht. Meiner Meinung nach gehört die Strecke dringend repariert. Der Staat sollte sich unbedingt mehr darum kümmern. Schließlich ist sie eine gute Einnahmequelle für Madagaskar und die größte Einnahmequelle der FCE. Damit meine ich die Fahrkarten, vor allem die Touristentickets. Der Fahrpreis Fianaranzu Malakara macht 40.000 Aria. 40.000 Aria sind rund 14 Euro. So viel verdient ein Tagelöhner bei der Bahn höchstens im Monat. Ein beliebtes Spiel der Kinder an der Strecke? Fang den Zug. Ein Motiv, das jeder Passagier mit der Kamera einfangen kann. Aber nicht so gekonnt. Die Aufnahmen des Fotografen Pierrot Mann haben ihre ganz eigene Sprache. Sie sind spontan und doch durchdacht. Komponierte Abbilder der Wirklichkeit. Der madagassische Künstler besitzt in Fianaranzu ein Fotogeschäft mit Labor, genannt Labo Man. Dort verkauft er seine Bilder als Postkarten und großformatig, betreibt aber auch das ganz normale Geschäft wie Passbilder herstellen oder Filme entwickeln. Angefangen hat Pierrot Man als Maler. Heute ist er Madagaskars berühmtester Fotograf und ausgezeichnet mit internationalen Fotopreisen. Was er zeigt, ist das Besondere im Augenblick. Ich erzähle die Geschichte des 
Ich möchte die Geschichten, oder besser gesagt, das Alltagsleben der Menschen Madagaskars erzählen. Ich versuche, die magischen Augenblicke einzufangen. Für mich sind das ganz große Momente. Häufig finden sich auch Kindheitserinnerungen in meinen Fotos wieder, Situationen, die ich selbst erlebt habe. Ich habe meine Kindheit im Südosten des Landes verbracht und bin damals sehr oft mit der Bahn gefahren, vor allem mit diesem Zug, der die Hochebene mit der Ostküste verbindet. Ich kenne mich also sehr gut aus und weiß genau, wie es in diesem Zug zugeht. Und ich weiß auch, wie unheimlich wichtig er für die Menschen ist, die entlang der Strecke manakara Fianaranzu leben. Nur dank dieses Zuges können sie ihre Waren nach Fianaranzu bringen und von dort weiter mit dem LKW nach Antananarivo. Ich bedauere es sehr, dass dieser Zug momentan so schlecht in Schuss ist. Das tut mir in der Seele weh. An allen 16 Zwischenstationen, die der Zug auf seiner Reise passiert, wird er belagert von fliegenden Händlern jeden Alters, mit Angeboten der verschiedensten Art. Vor allem in den Bergen spielen sich die merkantilen Möglichkeiten vieler Dorfbewohner hauptsächlich in den 20, 30 Minuten des Tages ab, die der Zug hier Stopp macht. Für die Touristen eine Fülle von Fotomotiven direkt vor der Nase. Madagaskar ist ein sehr junges Land. 60 Prozent der Bevölkerung sind unter 25. Kinderreichtum gilt hier als Segen, aber alle satt zu kriegen, ist die andere Seite. Nur zwei von drei Kindern gehen zur Schule. Die Reise geht weiter. In einem ersten Klasseabteil untermalt ein madagassischer Musiker das Bremsgeräusch der Räder mit Gitarre und Gesang. Wir fahren bergab. Talwärts gibt das dichte Grün des Dschungels den Blick frei auf die grandiose Landschaft des Hochlands. Bergwärts streifen Bananenstauden den Zug zum Greifen nah. Und immer wieder gibt die Natur ihre schönsten Schätze preis. Im bergigen Gelände reiht sich Tunnel an Tunnel. Der längste ist einen Kilometer lang. Über elektrisches Licht verfügen die Wagen nicht. Einfahrt in die Station von Tolongoina. Das Dorf liegt auf 476 Höhenmetern. Tolongoina ist Umschlagplatz für größere Mengen von Gütern. Viele Fahrgäste, die in den umliegenden Bergen zu Hause sind, verlassen den Zug. Von hier führt eine befestigte Piste ins Umland und zur gut vier Autostunden entfernten Nationalstraße Nummer 11, die das Hochland mit der Küste verbindet. Man könnte diese Station einen Knotenpunkt nennen, in dieser mit Verkehrswegen so spärlich ausgestatteten Region. Hier wird ein entladener Waggon abgestellt, zum Wiederbefüllen für die Rückfahrt. Viele Reisegruppen nutzen die Anbindungsmöglichkeiten und fahren im Kleinbus in den Nationalpark Ranomafana. Das 400 Quadratkilometer große Regenwaldgebiet ist seit 2007 Teil des Weltnaturerbes der UNESCO. In diesem Gebiet findet man zwölf Lemurenarten, darunter den seltenen goldenen Bambuslemur. Er gehört zur Familie der Makis und lebt ausschließlich in Madagaskar. Das mit dem Finden ist allerdings so eine Sache. Man braucht dazu jedenfalls einen Führer. Man sollte den Leuten nichts versprechen. Wir sagen ihnen, dass Glück dazu gehört und dass man Zeit braucht und Geduld. Dann kann man sie aufspüren. You will find them. Wir haben Zeit und Geduld und 
ein unbeschreibliches Glücksgefühl, als wir die scheuen Tiere entdecken. Goldene Bambuslemuren fressen am liebsten Bambusschößlinge und junge Bambusblätter. Bambus enthält Cyanid. Für uns ist das Gift. Aber die Lemuren brauchen es zur Verdauung. Wenn sie zu viel davon erwischen, klettern sie herunter und fressen Erde. Das bringt ihren Magen wieder ins Gleichgewicht. Manchmal gehen sie auch zu einem kleinen Bach und trinken. Die Amondra findet für uns den großen Bambuslemur und den putzigen Rotbauchmaki. Und er lockt mit klopfenden Geräuschen mehrere Sifakas an, die in manchen Gegenden Madagaskars Jagdbeute der einheimischen Bevölkerung waren, in anderen dagegen als Träger von Geistern der Ahnen tabu. Zurück zum Zug. Der lässt gerade seinen elften Halt hinter sich und einen Pulk von Kindern, die den Fahrgästen lautstark gute Reise hinterher wünschen. Obwohl die Linie fast täglich befahren wird, regt die große Diesellok mit ihren verbeulten Wagen noch jedes Mal großes Interesse bei den Menschen an der Strecke. Lokführer Roger weiß, dass er einen ziemlich privilegierten Job hat. Meine Arbeit gefällt mir ziemlich gut. Vor allem, weil ich damit meine Familie ernähren kann. Und von hier oben sehe ich immer wieder tolle Landschaften. Bis Manakara ist ja alles grün. Auch aus gesundheitlichen Gründen ist das ein guter Job. Über insgesamt 50 Brücken führt die Strecke. Eine große überquert den Farun, der viele Kilometer parallel zu den Gleisen verläuft. Wie die Bahnlinie zählen auch die Flüsse des Berglandes zu den Lebensadern hier im Südosten. Nur ein Stück vom Ufer entfernt lebt eine Bauernfamilie. Die Mutter hat gerade zwei Jackfrüchte geerntet für ein vitaminreiches Abendessen. In der Nähe ihrer Hütte steht das Wappenzeichen Madagaskars, eine Ravenala, genannt auch Baum der Reisenden. Er dient der Orientierung, da er grundsätzlich in Ost-West-Richtung wächst und er sammelt in der Regenzeit Wasser in seinen Blattstielenden, die ein durstiger Reisender anzapfen kann. Bauer Josian zeigt, wie es geht. Ein Baum mit 20 Stielen gebe einen Liter, sagt er. Das Wasser schmecke etwas süßlich und mehlig. Wasser nur für den Notfall eben. Und dann geht der Eimer um. Fonsi nennen die Madagassen den Baum. Er liefert wichtiges Baumaterial für die Hütten. Für den Fußboden den Stamm, für die Wände die Stiele, seine Blätter für das Dach. Ein menschenfreundliches Gewächs. Mittlerweile ist es später Nachmittag geworden und die Fahrt zieht sich. Ungeduldig wird hier keiner. Mura Mura heißt das madagassische Zauberwort. Wir würden sagen, wer langsam fährt, kommt auch ans Ziel. Noch immer begleitet der Farun den Zug Richtung Küste. Seit fast neun Stunden sind wir jetzt unterwegs. Schon schickt die Sonne ihre abendlichen Strahlen auch nach Manakara, dem Ziel der heutigen Reise. Den Zug erwartet man hier noch lange nicht. Mit zwölf Stunden Fahrzeit ist schon zu rechnen. <lacht> Heute Morgen um 7 Uhr ist der Zug losgefahren und er führt viele Güter mit sich. Leider haben wir ja nur eine Lokomotive. Hätten wir zwei, dann könnten wir einen Güterzug und einen Passagierzug einsetzen und hätten kein Problem. Der Personenzug würde dann schon am frühen Nachmittag in Manakara eintreffen. Aber so? Monsieur Emil versucht, Kontakt zur Lokomotive zu bekommen. Hallo, Hallo Sasnaka. Hallo Sasnaka. 
Ach, ihr seid erst in Phenom? Tatsächlich dauern die Rangierarbeiten mit den leeren und vollen Güterwaggons doch länger als gedacht. Phenom heißt übrigens Zebuschenkel. Abfahrt zum Endspurt. Noch sind rund 50 Kilometer zu fahren, noch liegen vier Stationen vor Manakara. In einer gemächlichen Abwärtsfahrt geht es in die einbrechende Dämmerung hinein. Kurz nach 18 Uhr geht an der Ostküste die Sonne unter. Schlagartig, als knipse einer das Licht aus. In Manakara wartet man immer noch. Doch dann In wenigen Minuten wird der Zug von Fjallaland zu eintreffen. Für die Rikscha-Fahrer heißt das Kundschaft im Anmarsch. Ihre Puspus stehen bereit. Nach 14,5 Stunden Endlich der Enge des Zuges entronnen. Es gibt Tage, da dauert die Reise noch länger. Direkt vor Manakara schlagen die Wogen des Indischen Ozeans an die Ostküste der Insel. Als 1936 die Eisenbahn hier eintraf, blühte die Hafenstadt auf. Jetzt gibt es von den großen Schiffen keine Spur mehr. Dafür Fischerboote, jede Menge. Um die Einfahrt nach Manakara vor dem Meer zu schützen, wurde eine lange Mole gebaut. Und in den beruhigten Gewässern der Bucht kehren die Fischer in ihren wackeligen Einbäumen vom Fang zurück. Ein besonderer Ausflug erwartet den Besucher Manakaras auf dem Pangalan-Kanal. Diese Wasserstraße wurde in der Kolonialzeit als Transportweg gebaut, 650 Kilometer entlang der Küste, vom Ozean nur durch einen Landstreifen getrennt und sie führt mitten durch das Alltagsleben der Küstenbewohner. Weltweit einmalig ist wohl eine Eisenbahn, die über einen Flugplatz führt. Wieder ist es früh am Morgen. In Manakara hat der Zug des Lebens seine Rückfahrt angetreten. Zurück hinauf ins Hochland. Wie lang wohl diese Reise dauern wird?